ప్రేజ్ లాడ్ ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపడానికి దేవుడు చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు గతించిన ఆదివారం మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పునరుద్ధాన దినాన్ని మనందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన సంఘాల్లో దేవుని ఆరాధించాం కదండి దేవుని పునరుద్ధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పేతురు తన పత్రికలో రాస్తూ మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి స్థుతింపబడునుగాక మృతుల నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడ బారినది స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చెప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసాను అని రాస్తున్నాడు ఆయన పునరుద్ధానం ద్వారా మనకు జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ కలుగును అని రాస్తున్నాడు కదండి మనకి నిరీక్షణ ఆయన పునరుద్ధానం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నిరీక్షణతో కలిగి జీవించాలి అని పేతురు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన పునరుద్ధాన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కొన్ని పాటలు పాడుచు దేనాన్ని మాయం పెడదాం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ ఆరాధన మనం ప్రారంభించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుర ప్రేమల తండ్రి నీ పొందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాలం నీ సన్నిధిలో మేమందరం కూడి ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో నేను ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీవు మా కొరకు శిలలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడో దినం లేచి మా ప్రభ సజీవంగా మీరు మాతో ఉన్నారు అందుని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ కలిగిన జీవితాలతో మేము బ్రతుకున్నాం ఇది కేవలం తండ్రి నీ కృప మాత్రమే నీ ఉచితమైన కృప చెప్పున మేమందరం కూడా తండ్రి బ్రతుకుతున్నాం అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరొకసారి మీరు మా జీవితంలో చేస్తున్న అనేకమైన మేళ్ళను బట్టి ఉపకారాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ముందున్న కార్యక్రమాన్ని మీ పాదాలు చెంత పెడుతూ మీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడమని అడగచ్చు ఏసు నామంలో ప్రార్థనలు వేరుకుంచున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ గీతం గీతం జయ జయ గీతం అనే పాటను పాడుకుంటూ దాన్ని అని మాయం పెడదాం మాతో పాటు కలిసి మీరు కూడా ఈ పాటని పాడాలని ఆశపడుతున్నాం ఆయన పునరుద్ధాన దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రాసిన ఈ పాటని మన అందరం కలిసి పాడుకుందాం సుతూ 
జీవము నాకు నీవా తిరిగి లేచి నాతో నిండా నిరంతరము నేను నడిపించి నువ్వు మరలా వచ్చి నన్ను కొనిపోవు నని పాటను పాడుకున్నా Para 
చాలినవాడు మన వేసే మాత్రమే కొద్ది నిమిషాలు మనం ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కళ్ళు మూసుకొని దేని సన్నిధిలో ఆరాధనలు గడుపుదాం ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం ముంచుకుంటూ మన జీవితంలో ఆయన ఏమైనాడు అందుని బట్టి ఆయనకి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నిరంతరం మనల్ని నడిపించేవాడు మన తోడుండేవాడు మన పక్షాన యుద్ధం చేయవాడు ఆయనే ఉన్నాడు గాఢాంధ కారపు లోయలో మనం సంచరించిన ఏ అపాయమును మన ఎద్దుకు రాకుండా ఆయన సన్నిధి అయిన ప్రసన్నత ఎప్పుడు మనం కాపాడుతుంది అలాంటి గొప్ప దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం మనం ఆరాధిస్తున్నాం వయసయా నీకు వందనాలయ్య నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి మహిమ నీకేనయ్యా ఘనత నీకే తండ్రి మా స్థుతులకు పాత్రడా నీకు వందనాలయ్యా మా స్తోత్రార్హుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ సమీపించరాని తేజస్సునందు వసించు అమరుందే సమీపించరాని తేజస్సునందు వసించు అమరుండవే శ్రీమంతుడా
समर्पित चकट आराधन समय में मन अंदर मैं समय गड़पा अला मुंह समय में मैं देवन वाक्या विदा चाल प्रा मुख्यमंत्री समय में वा देवन दैवदास दैव सदेश अग मन हृदय तेरी वाक्या स्वीक वाक्य समय प्रभु येसु क्रीस्त नाम अंदर की शुभवंदना मरुक सारी आनल मन अंदर कल देवनी सनिधि गड़पे अवकाशा देवड़ मन अंदर की अग्रह देश वेला वंदना चलू अलागे कैपस्टोन एजी तेलू सर्वीसा की 
అవకాశం ఇచ్చిన దైవజనులందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ముఖ్యంగా తెలుగు క్యాప్ స్టోన్ ఏజీకి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న దైవజనులు యశ్వంత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినాలలో మనం అందరం కూడా యేసు క్రీస్తు శిలువను గుర్చి ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం ఈ లెంటు దినాలలో చాలా సంఘాలు నలభై దినాలు ప్రత్యేకంగా ఉపవాసం ఉండి లేక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక కూడికలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆధ్యాత్మిక వెలిగింపు నిమిత్తమై ప్రత్యేకమైన ధ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు కనుక ఈ దినాలలో సిలువను గూర్చి ఎక్కువగా ఈ నలభై దినాలు మరి ధ్యానించడం జరుగుతున్నది ఈ దినాన ఈ విధంగా మరి ఒకసారి ఆన్లైన్లో మనం అందరం కూడా చేరి ఈ లెంటు దినాలలో మరి ఒకసారి దేవుని సంధిలో చేరే భాగ్యాన్ని అవకాశాన్ని దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించినందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ వారం హోలీ వీక్ పరిశుద్ధమైన వారము అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ వారంలో బుధవారం నాడు మనం అందరం కూడా చేరి మరి సిలువను గురించి ధ్యానించడానికి మనం అందరం కూడా ఈ స్థలంలో చేరి ఉన్నాం కనుక ఈ దినాన దేవుని వాక్యముల నుండి మానవ చరిత్రలో సిలువ పాత్ర అనే అంశాన్ని గురించి మాట్లాడాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను మానవ చరిత్రలో సిలువ పాత్ర అనే అంశాన్ని గురించి మాట్లాడాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం కొరిందీలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం అలాగనే ఇరవై రెండవ ఇరవై మూడవ వచనాన్ని కూడా నేను చదువుతాను మొదటి కొరింది మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం సిలువను కూర్చిన వార్త నశించున్న వారికి విరితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అలాగనే ఇరవై రెండవ వచనం ఇరవై మూడవ వచనం కూడా చదువుకుందాం అయితే మేము సిలువేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటించుతున్నాం యూదులు చూచిక్రేయని అడుగుచున్నారు గ్రీసు దేశస్తులు లేక హెల్లేనీలు జ్ఞానము వెతుకుచున్నారు మేమైతే సిలువేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటించుచున్నాం అలాగనే రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారవ వచనం చదువుకుందాం సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఏలయనగా నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి హెల్లేని కూడా రక్షణ కలుగు చేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఈ మూడు లేఖన భాగాల్లో మనం సిలువను గూర్చిన విషయాలు సిలువను గూర్చి చెప్పబడిన కొన్ని విషయాలు మనం చదువుకున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి కలిగిన దేవ సర్వాధికారమైన మా తండ్రి మమ్మలను ప్రేమించి మా నిమిత్తమై నీ ఏకైక ప్రేమైన కుమారుని లోకంలోనికి పంపించినందుకై నీకు స్తోత్రాలు ఈ దినాలలో క్రైస్తవ లోకమంతయు ప్రత్యేకంగా నలభై దినాలు ప్రత్యేకించుకొని సిలువను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని అవకాశాన్ని అనుగ్రహించినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా అలాగనే ఈ దినాన క్యాప్ స్టోన్ తెలుగు ఆరాధనలు కూడా మా ప్రభు మేము నన్నాయన నీ సిలువను గూర్చి తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి బోధించడానికి నీ కృప మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు ఆన్లైన్లో చేరిన వారందరిని బట్టి స్తోత్రాలు వారిని మీరు ప్రత్యేకంగా దీవించండి ఆశీర్వదించండి మా ప్రభు నీ ఆత్మతో వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించండి నీ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలు గ్రహించినట్లు గ్రహించినవి నమ్మునట్లు 
నమిన వాటిని వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అనుసరించినట్లు నీ కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవా దీనదాసుడైన నన్ను మీ ఆత్మ స్వాధీనలోనికి తీసుకొని తలంపులను క్రమపరిచి నీ మాటలు అధికారపూర్వకముగా బలమైనవిగా శక్తి కలిగినవిగా బయలువెడలున్నట్లు సహాయం చేయమని మరి ఒకసారి నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మందరిని అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాల్లో సిలువను గూర్చిన విషయాన్ని గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది మరి కొరిందీలకు రాసిన మొదటి కొరి ప మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ వచనంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆయన వ్రాస్తూ ఆయన ఈ మాట తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్యంలో తెలియచేశాడు అలాగనే ఇరవై రెండవ వచనం ఇరవై మూడవ వచనంలో యూదులు సూచక్రియను అడుగుతున్నారు గ్రీసు దేశస్తులు అనగా హెల్లేనీలు జ్ఞానమును వెతుకుచున్నారు మేమైనట్లయితే సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటించుతున్నాము అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ వాక్య భాగంలో రాశాడు ఈ రెండు వాక్యాలలో సిలువ అన్న పదాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ సిలువ అనేటువంటిది ఎవరికి ఎవరు ఏ దృష్టితో సిలువను చూస్తూ ఉన్నారో ఆ విషయాన్ని మొదటగా మనం అందరం కూడా తెలుసుకుందాం గ్రీకుల దృష్టిలో సిలువ వెర్రితనము అందుకనే పౌల మాట రాశాడు సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము అని దేవుని వాక్యంలో ఆయన రా మాట రాయబడి ఉన్నది కనుక గ్రీస్ దేశస్తులకి సిలువ వెర్రితనముగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే గ్రీకులు తత్వజ్ఞానానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఫిలాసఫర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వరల్డ్ గ్రీకు ప్రపంచంలో నుండి గొప్ప గొప్ప ఫిలాసఫర్స్ వచ్చారు కనుక వారు వారి యొక్క ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఆ సిలువులో యేసు ప్రభు వారు మరణించడం ద్వారా రక్షణ ఎలా వస్తుంది అన్న భావన అది ఒక వెర్రితనంగా వారు భావిస్తూ ఉన్నారు కనుక గ్రీకుల దృష్టిలో సిలువ వెర్రితనంగా కనబడుచున్నది యూదుల దృష్టిలో సిలువ శాపగ్రస్తమైన స్థలముగా కనబడుతుంది యూదులు వారి యొక్క ధర్మశాస్త్రములో చెప్పబడిన మాట మ్రాను మీద వ్రేలాడువాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి కనుక యూదులు సిలువను ఏ ఏ దృష్టితో చూస్తున్నారంటే శాపగ్రస్తమైన స్థలం యేసు ప్రభువారు శాపగ్రస్తుడుగా మరణించాడు అన్న భావన యూదుల హృదయంలో ఉన్నది అందుకనే యూదులకు సిలువ శాపగ్రస్తమైన స్థలంగా కనబడుతూ ఉంది రోమయుల దృష్టిలో సిలువ ఎలాంటిది ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారిని రోమా ప్రభుత్వం యూదుల యొక్క కేకలను బట్టి రోమా ప్రభుత్వం శిక్ష విధించింది సిలువ మరణ శిక్ష విధించింది కనుక రోమీలకు సిలువ అనేటువంటిది నీత్యాచ నీచమైన శిక్ష అన్న విషయం వారి హృదయాల్లో ఉన్నది కనుక యేసు ప్రభు యొక్క మరణం మరి వారి దృష్టిలో ఎంతో అక్రమం చేసిన వాడిగా ఆయనని సిలువ వేసినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక రోమేల దృష్టిలో సిలువ ఎలాంటిది అంటే నీ అది నీచాతి నీచమైన మరణము అన్న భావంతో సిలువను వారు చూశారు నాలుగవదిగా అన్యుల దృష్టిలో సిలువ అన్యులు 
ఆ దృష్టిలో శిలువ అసహ్యమైన స్థలముగా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు భూలోకంలో జీవించి ఉండగా ఆయన అనేకమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు దయను కనికరాన్ని చూపించాడు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఆ శిలువలో మరణించడం అనేటువంటిది మరి అన్నిల దృష్టిలో అది ఒక అస అది ఒక అసహ్యమైన స్థలంగా చూస్తున్నారు అసహ్యమైన స్థలం యేసు ప్రభు వారు ఆ శిలువులో చనిపోవడం అనేది మన్నుల దృష్టిలో ఒక అసహ్యమైన కార్యంగా వారు భావిస్తూ ఉన్నారు అయితే పౌల దృష్టిలో శిలువ ఏ విధంగా ఉన్నది పౌలు ఆయన మాట్లాడుతూ యూదులు సూచిక్రియను అడుగుతున్నారు గ్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానం వెతుకుతున్నారు మేమైనట్లయితే సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నాము అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు సిలువను ఏ దృష్టితో చూశాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినలో సిలువను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను సువా సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఎలాగనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదనికి హెల్లేని కూడా రక్షణ కలిగించుటకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆయన శిలువలో దేవుని యొక్క శక్తిని చూశాడు ఆ శక్తి తను అనుభవించాడు తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒకసారి తాను ఆలోచించుకున్నట్లయితే ఏ పౌల యొక్క జీవితాన్ని మనం కూడా వాక్యాల్లో మనం వాక్య భాగాల్లో మనం చూసినట్లయితే పౌలు క్రీస్తుని ద్వేషించిన వాడు క్రైస్తవ్యాన్ని భూమి మీద లేకుండా చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నవాడు కానీ దమస్కు మార్గంలో యేసు ప్రభు వారు ఆయనకు దర్శనం ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన జీవిత సంకల్పం సంపూర్ణంగా మార్చబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పటి వరకు సంఘాన్ని భూమి మీద లేకుండా చేయాలని ఉద్దేశించిన పౌలు ఆ దర్శనము ద్వారా పౌలు తన దృక్పథం సంపూర్ణంగా మారిపోయి తన జీవిత లక్ష్యం సంపూర్ణంగా మారిపోయి ఆ పూర్తిగా తన జీవితం రూపాంతరం చెందినట్లుగా మనం చూడగలం అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ సిలువులో ఉన్న శక్తిని అనుభవించే ఆ సిలువులో ఉన్న శక్తి తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చివేసింది తన దృక్పథాన్ని మార్చివేసింది తన జీవిత లక్ష్యాన్ని మార్చివేసింది కనుక సిలువలో శక్తి ఉన్నది అని వ్యక్తిగతంగా ఆ శక్తిని అనుభవించాడు అంతేకాకుండా ఆయన ఆ దినము నుండి మరి సంఘ స్థాపకుడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఆయన పరిచర్యలో సిలువు యొక్క శక్తి ఎన్ని కార్యాలు చేసిందో ఆయన కన్నులారా చూశాడు అందుకని సిలువలో దేవుని శక్తిని అనుభవించిన వాడు సిలువలో ఉన్న దేవుని శక్తి తన పరిచర్యలో చూడగలిగిన వాడు అందుకనే ఆయన ఆ మాట చెప్పగలుగుచు ఉన్నాడు సువార్తను గూర్చి అనగా సిలువను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఎలయనగా ఏలైనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలిగించుటకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది కనుక యేసు పరిశుద్ధులైన పౌలు సిలువను దేవుని కనుబ దేవుడు వెల్లడి పరిచే శక్తిగా ఆయన చూస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే యేసు ప్రభు వారి సిలువుని ఏ విధంగా దృష్టించాడు మనందరి దృష్టిలో యేసు ప్రభు వారి సిలువను గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనందరి దృష్టిలో శ్రమ శోధన బాధ అవమానము అవ అవమానము అసహ్యము మరి దోషణ మాటలు ఆయనను ఎంతగా హింసించారో అవంతా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు సిలువ మన దృష్టిలో శ్రమ శ్రమలు పడే స్థానంగా కనబడుతుంది కానీ యేసు ప్రభు వారు అది శ్రమ పడే స్థలంగా చూసినప్పటికీ దాని వెనుక ఉన్న 
ఒక విషయాన్ని ఆయన ఆయన జీవితాన్ని నడిపించింది సెలవు దగ్గర అదేమిటంటే దేవుడు తన దేవుడు తన సంకల్పం చొప్పున తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు ప్రభు వారి లోకానికి పంపించింది ఆ సెలవులో లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపాల కొరకు ప్రాయిత్యత్వం చేయడానికి పంపించాడు కనుక యేసు ప్రభు సెలవుని ఏ దృష్టితో చూశాడు ఆయన శ్రమలు పొందే స్థలంగా మాత్రమే కాక ఆయన తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించే స్థలంగా చూశాడు అందుకనే యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో నన్ను పంపిన వాణి చిత్తము చేయుటయు దానిని తొడముచుంటూ నాకు ఆహారం అయి ఉన్నది అని యేసు ప్రభువారు ఆ భాగంలో ఆయన చెప్పాడు అంతేకాకుండా నీ చిత్తము చేయుట నాకు సంతోషం అనే కీర్తనలో ఆయన తెలియచేశాడు తండ్రి యొక్క చిత్తం ఆయన పట్ల ఆ సెలవులో మానవాళి పాపాల నిమిత్తమై ప్రాయ ప్రాణాన్ని ప్రాయచ్చితంగా ఇవ్వడం అందుకనే యేసు ప్రభువారు ఆ సెలవును శ్రమలు పొందే స్థలముగా కనబడుచున్నప్పటికీ ఆ సెలువ తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించే స్థానంగా భావించి ఆయన సంతోషముగా ఆ సెలువుకు వెళ్ళినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం ఒక సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ నా ప్రాణాన్ని తీయడానికి ఎవనికి హక్కు లేదు అధికారము లేదు నా ప్రాణము తీయటకు దానిని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు నా అంతట నేనే నా ప్రాణమును పెట్టుచున్నాను అన్నాడు కనుక యేసు ప్రభు వారు ఇష్టపూర్వకంగా తండ్రి చిత్తాన్ని చేయడానికి భూలోకానికి వచ్చాడు కనుక ఆయన సంతోషంగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడినట్లుగా ఆ వాక్యంలో మనం తేటగా స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం రెండవది మార్కుసు వార్త పదవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వచనంలో యేసు ప్రభు వారే స్వయంగా తాను భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో ఆయన స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మార్కుసు వార్త పదవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వచనం పరిచర్య చేయించుకున్నటకు నేను రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయుటకును అనేకుల కొరకు నా ప్రాణమును క్రైధనముగా ఇవ్వడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను అని యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక యేసు ప్రభు వారు సెలవుని ఏ దృష్టితో చూశాడు తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించే స్థలంగా చూశాడు కనుక ఏ విధంగా సెలవును ఎవరు ఏ దృష్టితో చూశారో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అయితే సిలువ నమ్మిన వారికి శక్తి అనే దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం నమ్మిన వారికి సిలువను కూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అని పరిశుద్ధుడైన పౌరు కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో విషయంలో తెలియచేశాడు అదేవిధంగా రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో పౌలు తెలియచేస్తూ సువార్తను కూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఎలాగనగా నమ్ము ప్రతివానికి యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలిగించుటకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ప్రేమైన వారిలారా శిలువ రక్షింపబడుచున్న వారికి దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది కనుక ఈ సమయంలో సిలువను ఎవరు ఏ దృష్టితో చూశారో మనం దేవుని వాక్యంలో నుండి చూసాం గ్రీకులు సిలువను వెర్రితనంగా చూశారు యూదులు సిలువను శాపగ్రస్తమైన స్థలంగా చూశారు రోమీలు అతి నీచాతి నీచమైన శిక్షగా చూశారు అన్యులు అది అసహ్యమైన కార్యముగా చూశారు అయితే విశ్వాసులు దృష్టిలో దేవుడు ఆ దేవుని శక్తిగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం పవులు ఆ సెలువను దేవుని శక్తిగా ఆయన భావించినట్లు మనం చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు వారి సెలువును ఆయన తండ్రి చిత్తము జరిగించే ఆయన స్థలంగా చూశాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈ సమయంలో సెలువ చాలా విలువైనది సెలువను మనం అందరం కూడా ఈ దినాలు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం అయితే మానవ చరిత్రలో సిలువ పాత్ర 
అంటే ఏమిటి దాని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మానవ చరిత్రలో శిలువ ఎలాంటి పాత్ర వహించింది అనే విషయాన్ని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకో ధ్యానం చేసుకుందాం మొదటిగా మానవ చరిత్ర శిలువ రెండు భాగాలుగా విభజించింది మానవ చరిత్రను శిలువ రెండు భాగాలుగా విభజించింది క్రీస్తుకు పూర్వం క్రీస్తు శకం కనుక శిలువ మానవ చరిత్రను మానవ చరిత్రను రెండు భాగాలుగా విభజించినట్లుగా మనం చూస్తాం లోకంలో ఉన్న అందరూ లోకంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు వారు కూడా ఏ విధంగా ప్రస్తావిస్తారు క్రీస్తు పూర్వం అని క్రీస్తు శకము అని కనుక మానవ చరిత్రలో శిలువ లోకంలో ఉన్న మానవ చరిత్రను రెండు భాగాలుగా విభజించినట్లు మొదటిగా మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం రెండవది మానవుడు తన నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది శిలువ అన్నది మానవుని యొక్క నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది శిలువ యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధారణ తర్వాత ఆయన తన శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించాడు మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ప్రభు వారికి తెలియచేస్తూ సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించడు నమ్మి బాప్తేసము పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును ఆ మాటలో మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసింది మానవుని యొక్క నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది శిలువ అంటే మానవుడు గనక శిలువలో ప్రభు చేసిన కార్యాన్ని తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన నా కొరకు నా పాపం కొరకు ఆ శిలువలో తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చాడు అని మనం నమ్మడం ద్వారా రక్షణ పొందుతాం దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా రాజబడి ఉంది ఏసునందు విశ్వాసముంచము నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షించబడుదురు అని అపోస్తుల కార్యగ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినవులో అలాగనే రోమా పత్రిక పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన వాళ్ళు ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి లేపిన నీ హృదయంలో విశ్వసించిన ఎడలా నీవు రక్షింపబడుదువు అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా మానవుని యొక్క నిత్యత్వాన్ని ఆ మానవుడు ఏ కులానికి చెందిన ఏ మతానికి చెందిన ఏ తత్వానికి చెందిన ప్రతి వ్యక్తి మరణం తర్వాత నిత్యత్వంలోనికి వెళ్ళాలి ఆ నిత్యత్వాన్ని నీవు ఎక్కడ గడుపుతావు అనే విష అనే ప్రశ్న నీ హృదయంలోనికి రావాలి మరణం తర్వాత మనకి జీవితం ఉన్నది మరణం అంతం కాదు మరణం మరి యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశించే ఒక వంతెన లాంటిది మరణం మరి యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశించే ఒక మార్గం లాంటిది కనుక మరణం తర్వాత మనం అందరం కూడా నిత్యత్వంలోనికి వెళతాం కానీ ఆ నిత్యత్వాన్ని మనం ఏ స్థలంలో గడపనై ఉన్నాం అదే యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తేసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును అంటే సువార్తను నమ్మిన వాడు బాప్తేసం పొందితే ఆ నిత్య మహిమలోనికి ప్రవేశిస్తాం ఆ నిత్య మహిమలో నిత్యము జీవించనై ఉన్నాం యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట అది నమ్మి బాప్తేసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును అని స్పష్టంగా యేసు ప్రభు వారు చెప్పాడు అంటే నమ్మి నమ్మ నమ్మాలి బాప్తేసం పొందాలి నమ్మకుండా బాప్తేసం పొందిన రక్షణ లేదు అందుకనే నమ్మి బాప్తేసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును శిక్ష విధింపబడడం అంటే నిత్య నాశనంలోనికి వెళ్ళడం నీ నిత్యత్వాన్ని నరకంలో గడపడం నరకం యుగయుగాలు ఉండేది అది కొద్ది కాలం ఉండి ఆగిపోయేది కాదు నరకం భయంకరమైనటువంటిది నరకంలో మనిషి నిత్యము కూడా వేదనకరమైన స్థలములో ఉండవలసి ఉన్నది 
యుగయుగాలు ఆ వేదన ఆ వేదనకరమైన జీవితాన్ని యుగయుగాలు గడపవలసి వస్తుంది కనుక నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది సిలువే సిలువను నీవు నమ్ముకున్నట్లయితే నీవు నిత్యత్వంలో ప్రవేశించి నిత్య మహిమలో నీ జీవితాన్ని నిత్యము గడుపుతావు మరి సిలువను నమ్మకపోయినట్లయితే నీవు నిత్య నరకంలో యుగయుగాలు కూడా నీ నిత్యత్వాన్ని వేదనకరమైన స్థలములు గడుపుతావు అందుకనే మానవ నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది సిలువ ఆ మానవుడు ఏ కులానికి చెందిన ఏ మతానికి చెందిన ఏ తత్వజ్ఞానానికి చెందిన ప్రతి మానవుడు మరణం తర్వాత నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశించాలి గనక ఆ నిత్యత్వం దేవునితో గడపడానికి సిలువ మార్గమై ఉన్నది యేసు ప్రభు వారు అదే అన్నాడు నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం పరలోకమందున్న తండ్రి వద్దకు ఎవడును నా నా ద్వారా తప్ప రాడు అని వ్యవహానుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో యేసు ప్రభు వారు స్పష్టంగా చెప్పాడు కనుక మానవ నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయించేది సిలువ మూడవది మానవుడు దేవునితో సమాధాన పడిగ సమాన పడడం అనేది సిలువ ద్వారానే జరుగుతుంది ఆ సిలువ రక్తము ద్వారా దేవుడు మానవుల్ని తనతో సమాధానపరుచుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం కొలసిలికు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినలో కొలసిలికు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాల్లో పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాస్తూ ఆ పరలోక మందువు కన్నవి కానీ భూమి మీద ఉన్నవి కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవి కానీ సమస్తమును ఆ సిలువ రక్తము ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచు కొనవలేనని తండ్రి అభిష్టమాయను అని ఆ వాక్య భాగంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు తెలియచేశాడు కనుక ప్రియమైన వారిలారా ఏ మానవుడైన సరే దేవునితో స సమాధాన పడాలి అంటే సిలువ ద్వారానే సమాధాన పడగలడు అందుకనే సిలువ చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కనుక మానవుడు దేవునితో సమాధాన పడడానికి సిలువే మార్గం మానవుడు దేవునితో సమాధాన పడడమే కాదు కానీ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆయన మరి యొక్క మాట అన్య జనుల గురించి వ్రాస్తూ ఆయన మరి ఒక మాట రాశాడు పదహారవ వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినములో తన సిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలేనని ఇలాగ చేసిన గనుక ఆయనే మనకు సమాధాన కారకుడై ఉన్నాడు కనుక అంటే అన్యులు యూదులు సమాధ ఒకే జనాంగగా ఏర్పడడానికి కారణం సిలువ మాత్రమే అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఇక్కడ అన్య జనుల గురించి చెప్పి మిమ్మలను మమ్మలను ఆయన ఏక శరీరంగా చేసాడు సిలువ ద్వారా కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా సిలువ దేవునితో సమాధాన పరచ పరచగలదు తోటి మానవులతో సమాధాన పరచగలదు అందుకని సిలువ చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కనుక మానవునితో మానవుడు దేవునితో సమాధాన పడాలన్నా మానవుడు మానవునితో సమాధాన పడాలన్నా అది సిలువ ద్వారానే సాధ్యం అనే విషయాన్ని మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసి ఉన్నది నాలుగవది ఆఖరి ఆఖరిగా మానవ చరిత్రలో సిలువ పాత్ర కొరందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన కొరందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన పరిశుద్ధుడు అయిన పౌలు ఇక్కడ వ్యభిచారం జాగ్రత్తం అనే పాపాన్ని గురించి వ్రాశాడు ఆయన పాపాన్ని గురించి రాస్తూ ఆయన ఏమన్నాడంటే పాపాలన్నీ శరీరానికి వెలుపల జరుగుతాయి పాపములన్నీ శరీరానికి వెలు వెలుపల జరుగుతాయి జారత్వం శరీరముతో జరుగుతుంది అందుకనే జారత్వములకు దూరముగా పారిపోవుడి 
కానీ పౌలు హెచ్చరించినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం అదే విషయాన్ని రాసుకుంటూ పరిశుద్ధుడైన పౌలు మొదటి కొరింది పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మీరు విలువ బట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణిని మహిమపరుచుడి అంటే మనం అందరం కూడా మన శరీరాలను యేసు ప్రభు వారు విలువ బట్టి కొన్నాడు మన శరీరం మనది కాదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ శరీరం దేవుడి చేసింది ఆ శరీరాన్ని ఆయన మరలా విడిపించాడు ఆయన శరీరాన్ని మరలా ఆయన తన రక్తంతో కొన్నాడు అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ విషయాన్ని తెలియచేశాడు మీరు విలువ బట్టి కొనబడిన వారు పేతురు కూడా తను రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో పేతురు కూడా తెల ఆయన అక్కడ రాస్తున్నాడు క్షేమయే వెండి బంగారముల వంటి వస్తువుల ద్వారా మనము విమోచించబడలేదు ప్రశస్తమును అమూల్యమైన గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం కనుక మన విమోచనకి ప్రభు చెల్లించిన వెల విలువ లేనటువంటిది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ప్రశస్తమైనది పవిత్రమైనది మన పాపాలకు ప్రాయచిత్వం చేయగలిగింది అందుకనే అలాటి రక్తం ద్వారా మనం అందరం కూడా విమోచించబడ్డాం క్షేమయే వెండి బంగారముల వంటి వస్తువుల ద్వారా మనం విమోచించబడలేదు కానీ ప్రశస్తమును అమూల్యమైన గొర్రె పిల్ల రక్తం ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం అదే బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహాను యేసు ప్రభు వారిని మొదటగా లోకానికి పరిచయం చేస్తూ వ్యవహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనములో ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల యేసు ప్రభు వారు దేవుని గొర్రె పిల్లగా వచ్చి ఆయన రక్తం ద్వారా మనకు విమోచన కలిగించాడు అదే పరిశుద్ధుడైన పౌలు కొరేందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలో మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినారు కనుక మీ దేహములతో దేవునిని మహింపరచు ప్రేమైన వారులారా మన దేహాన్ని దేవునికి మహ దేవునికి మహిమార్థంగా ఉంచుకోవాలి సాతానకు కాదు అపవాదికి కాదు అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయములు చదువు ఆరో అధ్యాయములు చెబుతూ మునుపు మీ అవయములను అపరిశుద్ధకు అపరిశుద్ధతకు దాసులుగా ఉండడానికి అప్పగించుకున్నారు అయితే మీరు ఇప్పుడు మీ అవయములను పరిశుద్ధతకు దాసులుగా ఉండడానికి అప్పగించుకునుడి అని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు కనుక మన శరీరం మనది కాదు ప్రభు తన పవిత్రమైన అమూల్యమైన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడు కనుక మన దేహముతో దేవుణ్ణి మహింపరచాలి అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఆయన వ్రాస్తూ రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఆయన వ్రాస్తూ ఆయన చక్కని మాట తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు పన్నెండవ అధ్యాయం రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినారు కాబట్టి సహోదరులరా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునుడని దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను మనం దినదినం కూడా దేవుని బలిపేటం మీద మనం మన యొక్క సర్వ శరీరాన్ని సమర్పించుకోవాలి అదే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వచనాల్లో తెలియచేస్తున్నాడు సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునడని మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది కనుక ప్రేమైన వారులారా ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా శిలువ యొక్క విలువను గురించి మానవ చరిత్రలో శిలువ యొక్క పాత్రను గురించి మనం స్పష్టంగా దేవుని వాక్యంలో చదువుకున్నాం కనుక ఈ వా ఏ దినాన ఈ ఆన్లైన్లో చేరిన వారందరూ కూడా ఆ శిలువను ఆశ్రయించి ఆ రక్షణ అనుభవంలో 
జీవించగలుగునట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరికీ సహాయం చేయునుగాక ఆమెన్ 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 ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి కలిగిన దేవా సర్వాధికారుమైన మా తండ్రి మమ్మలను ప్రేమించి మా నిమిత్తమై నీ ఏకైక ప్రియ కుమారుని లోకానికి పంపినందుకు స్తోత్రాలు దేవా ఈ దినాలలో మా ప్రభు ఆ సర్వలోకము క్రైస్తవ లోకం ముఖ్యంగా యేసు ప్రభు యొక్క సిలువను ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా నా నాయన సిలువ ఎంత విలువైనదో మానవ చరిత్రలో సిలువ యొక్క పాత్ర ఏమిటో మా ప్రభు ఈ సమయంలో మేమందరం కూడా తెలుసుకొనగలిగినట్లు నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభు ఈ ఆన్లైన్లో దేవుని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు నీ పాదాల దగ్గర ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా వారందరినీ దర్శించండి దీవించండి వాక్య వెలుగులు వారి జీవితాలు పరీక్షించుకొని దేవా వారు సిలువను నమ్మి నిత్యత్వాన్ని నీతో గడపగలిగినట్లుగా నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని వారందరి హృదయంలో జరిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవా మా ప్రభు మరి ఒకసారి నన్ను ఆయన నీ కృపా హస్తాలకు మమ్మందరినీ అప్పగించుకొనుటు మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసము సన్నిధి సదాకాలం మీకు తోడై విశ్వాసములో స్థిరపరిచి ఆయన వచ్చు పర్యంతము ఆయన మహిమార్థముగా నడిపించను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్